Hii ni kikao cha Kalonga, kikao cha Kalonga leo tunapiga story na msanii anaitwa Hazakeni. Hazakeni ameweza kutoa ngoma yake moja inaitwa Dada. Nazungumzia Dada sio Dada huyu labda dada yako kuzaliwa. Ah ngoma inaitwa Dada. Sasa tuna mengi sana kuzungumzia. Atatuambia hii ngoma idea dada imetoka wapi na shughuli zingine anazozifanya na changamoto kibao za za kimuziki ki. na sasa hivi game imekuwa na ushindani. E, hii ngoma ya dada idea yako ulitoa wapi? Maana hii kidogo jina dada si mchezo. Ngoma ya dada tumeamua tukuipa jina dada kutokana na chorus tuliyoandika na mauzui tuseme ya nyimbo. Kidogo tubadilishe mtazamo wa watu mtu akiona dada je hii dada inakuwa na mantiki gani kwa kuona tuipe tu jina dada lakini alikuwa anazungumzwa msichana ambaye ni mrembo ambaye anivutia mimi tumetoka kwenye shida na la umeona ndo naeleza hivyo kwa sababu wengi ni maskini bana na mapenzi ya chagui umaskini wala tajiri kwa si maskini kuna kivutia kwa tukua tunaweza tukasurvive bila kuwa na pesa Wasani wengi wa hapa nyumbani wanaimba nyimbo nyingi sana zinajikita kwenye masuala mazima ya mapenzi. Tatizo nini? Siku hizi mziki unaangalia jinsi watu wanavyotaka. Sio wewe unavyotaka. Ukisema ufanye wewe unavyotaka, utajikuta unafanya ngoma yako unasikiliza mwenyewe nyumbani. Kwa hiyo inabidi ufanye kile watu wanachotaka. Na ndio tunakufanya kwa sababu sisi tume msanii kwa ajili ya sanaa na msanii kwa ajili ya jamii baadhi ya wasanii wakitaka kulizi ngoma zao lazima watafute kiki unakuta labda mtu mwingine hapa ameamua iko na mahusiano na mwanamke mwingine au amefaa kitu kituko chochote hizo ni system za watu wengine lakini kwa mimi kama mimi msanii wa hip hop na system yangu pia na ndio maana tukija kufuatilia hip hop hip hop ina nguzo zake nguzo za hip hop moja hapo ni kuwa mjasiria mali ndio maana hata mimi mwenyewe nafanya muziki lakini pia ni mjasiria mali nimejadili na fanya mishe zangu kwa hivyo kwa hizo style za kiki acha wafanye lakini mimi nita fight ninavyojua mimi nita support mziki wangu kupitia wananchi hawa wanuni nzunguka tutafika tumeona kweli wasanii sasa hivi achilia hawategemei music peke yake wanakuwa jasiria mali wadogo wadogo shughuli zingine ah uona zungumzeje baadhi ya wasanii ambao wao wamejikita sana kwenye masuala mzima masuala ya music masuala ya shughuli zingine anaona mimi na base sana kwenye masuala ya music maana nikiona nifanye vitu vingine kidogo naweza nikaluzi kwa upande wa game kila mtu anavyoona kwa upeo wake yeye mwingine anaona adili na mziki utamlipa na no mwingine anabidi adili na amisha nyingine na mziki na mziki pia unamlipa. Kwa hiyo ni yeye tu mtu mwenyewe anapoishi. Eh. Kwa kwa mimi nilivyoona na ninavyofuata nguzo za hip hop inabidi niwe katika staili hiyo kwa sababu mimi ni mwana hip hop. Lazima nitafute pesa yangu kama yangu ya kukizi mahitaji yangu na familia yangu na pia niendelee kufanya mziki. Yeah kwa tukiangalia mafanikio wasanii wanaofanya hip hop ni tofauti na maisha ambayo watu wanaimba wana nyimbo zingine wasanii wa hip hop hawapendi kuonyesha life style yao wanaoishi juu ya maisha yako unaoishi tunaweza tukaishi sawa tuna wananchi wajua ndio maana na mbosi pastor ni mzigo wa mwiba yeah kwa hiyo superstar sometimes ukisema ufuatilishe sana unaweza kukutoa nje kidogo na pia baadaye ukakufanya uishi maisha ya taabu kidogo. Kwa sometimes superstar inabidi uende nao tu na maisha yako unayotaka wewe. Yeah. Ukisema mimi niwe nionekane na hela nyingi watu watakupiga plomo utaonekana una hela nyingi. Ukisema mimi naishi kawaida utaishi kawaida. Kwa hivyo tu. Na mambo mengi tumeweza kupiga sana na Azaken ambaye tumezungumzia swala mzima harakati zake za music ambazo anazifanya. Ukiachilia nyuma tu ya kwamba anaimba music vile vile ujamaa ni ni fundi maswala swala umeme na sana usio bana. Mimi nimetoka zangu mkoa nimekuja da kwa sababu ya sana. Lakini mwisho siku nime around sana yani sometimes nikisema nikwambie ni story ndefu unajua eh. Lakini nime around sana lakini mwisho wa siku niliamua moja nikasema bila mimi kuwa na chochote kitu na mimi nitasugua sana na mwisho wa siku nitajikuta nilipotegemea sipo nitangukia sipo nikiwa mmeshatoka labda maisha chini hujapata jina ulikuwa labda na demu wako wa zamani mwisho wa siku mshapata majina nasikia mnawakacha mademu zenu eh vipi wewe unaendea na demu wako mimi niko na demu wangu na naishi naye yeah